आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 को अकाउंट को सेकंड चैप्टर यानी कि शेयर एंड शेयर कैपिटल अफ कंपनी जुन रहेको छ त्यहाँ हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक यानी कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स लिएर आएका छौ यहाँ हामीले चार वटा डिफरेंस यानी कि चार वटा पोइन्टहरु लिएर आएका छौ जसमा एक नम्बरमा हेर्नुस डिविडेन्ड रेट इज नट फिक्स्ड केमा इक्विटी शेयर्समा इक्विटी शेयर्समा चाहिँ डिविडेन्ड रेट फिक्स्ड हुँदैन जुन लाभांशको दर हुन्छ नि त्यो फिक्स्ड हुँदैन तर प्रेफरेन्स शेयरमा चाहिँ के हुन्छ डिविडेन्ड रेट चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ तपाईले न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गर्दाखेरि ख्याल गर्नु भएको होला जस्तो प्रेफरेन्स शेयर छ भने त्यहाँ अगाडि एउटा सर्टेन परसेन्टेज हुन्छ के 10% 9% 12% 15% परसेंट, जति पनि हुन सके है प्रेफरेन्स शेयर ले पाउने जुन लाभांश हुन्छ नि कम्पनीको कम्पनीले नाफा कमाए नाफा कमाए पछाडी त्यो नाफा पनि के गर्छ उले एलोकेट गर्छ अलिकति डिविडेन्ड लाभांश भनेर शेयरहरुलाई बाँड्छ अनि अलिकति चाहिँ कम्पनीले आफै रिजर्भमा राख्छ जेनरल रिजर्भमा राख्छ हैन हो तर जुन डिविडेन्ड भनेर बाँड्छ नि शेयरहरुलाई बाँड्छ नि शेयरहरु पनि दुई खालको हुने भए एउटा इक्विटी शेयरहरु हुने भए एउटा प्रेफरेन्स शेयरहरु हुने भए प्रेफरेन्स शेयरहरु चाहिँ अथवा प्रेफरेन्स शेयर्स जल्ले ओन गर्छ उनीहरुले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फिक्स्ड डिविडेन्ड पाउँछ कि जस्तो कम्पनीले मानिलु 50% पचास पर्सेंट प्रॉफिट कम आया तर यहाँ मानिए लो यो प्रेफरेंस यार को जो नियो डिविडेंड रेट फिक्स्ड बने हैं सर जस्ट तो आगाडी ला फिफ्टीन पर्सेंट बने रे पहले तो के कुछ हवा नहीं पचास पर्सेंट कम आया पनी कंपनी लेकर नहीं पाऊंगी ये प्रेफरेंस यार लोग लेकर नहीं पाऊंगी फिफ्टीन परसेंट डिविडेंड मतलब पाऊंगी वही तर इक्विटी शेयर्स क इक्विटी शेयर वाले के इन्हरो बास्तविक मालिक हों, आई ना प्रेफरेंस शेयर वाले अपनी इन्हरो इक्विटी शेयर से एकदम बास्तविक ओनर हों के यो ओल्डर इक्विटी शेयर ओल्डर हों, रा आर को क्या होना है इन्हर को लाभांश है इन्हर ली पाउंड इसमें प्रॉफिट होना है डिविडेंड होना है लाभांश होना है नहीं यो डिविडेंड स तेरती चीज़ उन्हें ले पाउंड सन्ने, ठीक सर? आर को क्या सर? दे शेयर सेव वोटिंग राइट, अब इक्विटी शेयर होल्डर जो था नहीं, अतः यो इक्विटी शेयर जल्ले ओन कर सर, उन्हर वन को बास्तविक मालिक कौन, रवून और सन की उनसे वोटिंग राइट उनसा ओ मतदान करने की उनसे अधिकार उनसे जो तो कंपनी को एजीएम आरु उनसे नहीं एन्युअल जनरल मीटिंग यानी कि साधारण सभा आरु वो तो इस समय बीओडी अब अपॉइंट करने दे ही लिए रहते विभिन्न कुरा आरु उनसे नहीं कंपनी में जब बोटिंग करने पड़े उनसे इक्विटी शेयर ओल्डर संग बोटिंग राइट्स उनसे नहीं तर रॉयल प्रेफर तीन और बातों में देशेस आर नॉट कन्वर्टिबल अब इक्विटी शेयर्स लाइक है अब तो आप ले प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना सकनु हो दे ना दे आर नॉट कन देशेस आर नॉट कन्वर्टिबल है वानी को इन वाले हमने कन्वर्ट करना सक देनो इक्विटी शेयर्स आने इक्विटी शेयर के इक्विटी शेयर है उनसा तर प्रेफरेंस शेयर लाइज़ क्या करना साकिन जो दिस इज़ दिस शेयर्स आर कन्वर्टिबल यानी कि प्रेफरेंस शेयर लाइज़ है कंपनी ले चाहे हो बनी है उनसा नहीं बनी चाहिए ना कंपनी ले चाहे हो नहीं प्रेफरेंस शेयर लाइज़ है इक्विटी शेयर्स में क्या करना साकिन जा कन्वर्ट करना साकिन जा प्रेफरेंस शेयर लाइ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना साकिन जा ठीक सा तर इक्विटी � आरको के सर, दे शेयर्स विल रिसीव डिविडेंड ओनली आफ्टर पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर भने चाहिँ अब सुन्नुस् कम्पनीले जब डिविडेंड बाँड्छ नि लाभांश बाँड्छ नि कम्पनीले नाफा कमाए नाफाबाट जुन डिविडेंड बाँड्छ नि शेयरहरुलाई यो दुईटा मध्ये प्रेफरेंस शेयरहरु र इक्विटी शेयरहरु मध्ये पहिला सुरु चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी कलाई हुन्छ प्रेफरेंस शेयरलाई हुन्छ प्रेफरेंस शेयरलाई दिसके पछाडि बल्ल कलाई दिइन्छ इक्विटी शेयरहरुलाई दिइन्छ ठीक छ किनभने हामीले त्यो रेशियो एनालिसिस सम्म पनि पढेका छौ अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकाल्दाखेरि त्यसको लाइन के हुन्छ माइनस पीडी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भनेर पहिले सोल्भ गर्नु हुन्छ अनि बल्ल त्यहाँ एउटा लास्टमा तपाईले अर्निंग पर शेयर निकाल्नु हुन्छ नि यान के यसको अर्थ के हो भने डिविडेंड बाँड्दाखेरि पहिला सुरु फर्स्ट प्रायोरिटी कलाई जान्छ प्रेफरेंस शेयर लाई जान्छ प्रेफरेंस शेयर लाई दिइन्छ अनि बल्ल बाँकी रहेको जुन अमाउन्ट छ प्रॉफिट छ त्यो चाहिँ कसको भागमा आउँछ इक्विटी शेयर्सको भागमा आउँछ अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ मानिलो कम्पनी लिक्विडेसनमा जाँदै छ विन्डिंग अप हुँदै छ कम्पनी डुब्दै छ लिलाइनमा गयो अब लिलाइनमा गएपछि चाहिँ कम्पनीको केही न केही सम्पत्ति त हुन्छ 
पहिलो अधिकार इक्विटी शेयर भन्दा नि पहिलो अधिकार कसको हुन्छ प्रिफरेन्स शेयरहरुको हुन्छ है र एउटा कुरा तपाईले के पनि यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ भने प्रिफरेन्स शेयर्स मा लगानी गर्नु भनेको के हो भने कम रिस्क हुन्छ यहाँ कम रिस्क हुन्छ किनभने कति डिविडेन्ड पाउने पहिले थाहा हुन्छ 10% 15% कति पाइन्छ त्यो थाहा नै हुन्छ भोलि कम्पनी डुब्दा खेरि पनि इक्विटी शेयर्स भन्दा प्रिफरेन्स शेयरले अलि अगाडि नै पाउँछ फर्स्ट प्रायोरिटी हुलाई जान्छ इक्विटी शेयर्स भन्दा अनि इक्विटी शेयर्स मा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ रिस्क अलि बढी हुन सक्छ तर एउटा कुरा के हो नि हाई रिस्क हाई गेन भनिन्छ नि कम्पनी भोलि धेरै प्रॉफिट कमाए भने इक्विटी शेयर्स त फेरि फाइदा हो भने चाहिँ तपाईले यी कुराहरुलाई चाहिँ समेटेर क्वेशन मा कति मार्क्स को सोधिन्छ त्यही मार्क्स अनुसारले तपाईले पोइन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ नर्मली तपाईलाई सोध्ने भनेको 2 अर 3 मार्क्स हो